രണ്ടുപേര് ഈ പാല് കുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ഓവറായിരുന്നു ഇനി ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും ബാക്കിയില്ലമ്മ ബാലുട്ടാ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ നിങ്ങൾ ഇന്നിത് കുടിക്കുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ പുന്നാരും മക്കളുടെ അടുത്ത് ഈ പാല് കുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല അതെന്താ മക്കളെ അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടത് പാൽ എന്താ ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്ക ഇതാ പിടിക്കേ മോളും പിടിക്കേ കുടിക്കേ പാല് ആ ഗുഡ് ഗേൾസ് ബാങ്കിലടയ്ക്കാനുള്ള പൈസ ആ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വാ ഇഫ് യു ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ബോഡി യു വിൽ ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് മൈൻഡ് രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിനിപ്പോ എന്റെ ബുദ്ധി ആയിരിക്കുമല്ലോ മക്കൾക്ക് അല്ലേ മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അഞ്ചു പേര് ഇടുക്കിയാണ് രണ്ടുപേര് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട അമ്മയുടെ ചിക്കൻ കറിക്കും മീൻ കറിക്കും ഒക്കെ ഒരേ രുചിയാ ശരിയാ ഞാൻ അത് പറയാൻ ഇരിക്കായിരുന്നു എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് നല്ല അൽഫാം ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മയോണൈസിൽ മുക്കി ഒരു അൽഫാം ചിക്കന്റെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടെ ചിക്കൻ കറി വെക്കാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അമ്മ ഇങ്ങനെ അപ്പ തുടങ്ങും കണക്ക് പറയാം ഒരു കുടുംബനാഥിയുടെ കണക്കിലാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ താളം അവൾക്ക് കണക്ക് തെറ്റിയാ കുടുംബത്തിന്റെ കണക്കും തെറ്റും ഇപ്പഴ നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രായമാകുമ്പോ ബിപിയും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് തിന്നേണ്ട പ്രായത്തിൽ തിന്ന അടിച്ചു പൊളിക്കാം നീ എന്താ ടി വി തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നേ നിന്റെ മക്കള് പറയുന്ന നീ കേക്കുന്നില്ലേ മക്കള് ഇന്ന് ഇതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ നാളെ പപ്പ നിങ്ങളെ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോവാം ഓക്കെ മോളെ ആരാണെന്ന് നോക്കിയേ ആ 
ചേട്ടൻ <laughs> 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 മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട് ഇത് കിട്ടിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് അത് നടത്താൻ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ തമ്പിച്ചേട്ടൻ അറിയാലോ പറഞ്ഞ വാക്ക് തെറ്റിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ബാലുവേട്ടൻ എന്ന് അതൊക്കെ അറിയാം എന്നാലും ബാലു വരുമ്പോ പറയണം ഞാൻ വന്നിരുന്നു എന്ന് ആ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ശരി തമ്പിച്ചേട്ടൻ ഇന്ന് വന്നിരുന്നു അടുത്ത മാസം അയാളുടെ പൈസ മുഴുവൻ തിരികെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എയർപോർട്ടൊക്കെ അടച്ചപ്പോ എനിക്കിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നി കാണും അടുത്ത മാസം മുതല് പലിശ കിട്ടില്ലെന്നുള്ള പേടിയും കാണും പേടി അയാളെക്കാളും നമുക്കല്ലേ ഏട്ടാ അയാളുടെ പലിശ ബാങ്ക് ലോൺ കാറിന്റെ ഇ എം ഐ കുട്ടികളുടെ ഫീസ് വീട്ട് ചെലവുകൾ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുക ആലോചിക്കുമ്പോ അത് മോള് അമ്മയും നമ്മുടെ മക്കളും ഒന്നും അറിയരുത് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അമ്മ അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാ സ്വപ്നങ്ങളുടെ മതിപ്പ് പോലെ അറിയാത്ത ഒരാളെ എന്റെ മുൻ കുറച്ചു ദിവസം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് അതെ ബാലുവേട്ട കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മാറുമല്ലോ എല്ലാം അറിയുന്ന നീയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്കൂൾ അടച്ചു എന്ന് കരുതി രണ്ടുപേരും മൊബൈലിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണോ പഠിത്തത്തിൽ കൂടെ ശ്രദ്ധ വേണം ഇത്രയും നേരം പഠിക്കുമായിരുന്നു ആണോ വെരി ഗുഡ് അല്ല രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്ത് ഗെയിമാ കളിക്കുന്നേ പബ്ജിയാ പപ്പ അയ്യോ മോളെ അത് ഡേഞ്ചറസ് ഗെയിം അല്ലേ നമുക്ക് നമുക്ക് വല്ല ലൂഡോയും കളിച്ചാ പോരെ അത് മതി കേട്ടോ എന്നേച്ച് ഉടനെ പഠിക്കാൻ നോക്കണം എൻജോയ് യുവർ സെൽഫ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പേരില് കഞ്ഞിയും പയറും കുടിച്ചും മടുത്തു എന്ന് തീരുത് കുടിക്കാൻ നേരച്ചോ വെള്ളം കിട്ടാത്ത രാജ്യത്ത നാലഞ്ച് തവണ കൈയഴാൻ പറയുന്ന എടിയടി മതിയാക്ക് രണ്ടുപേരും കുറച്ചു നേരം ആയല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്കിപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് മക്കള് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
അതെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ ഇതിൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പം തീർക്കാം മക്കൾ കഴിക്കേ കേട്ടോ കഴിക്കേ ബലു ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യവും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ തിരിച്ചു പോയി ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കടവും തീർക്കാം അത് പറ്റില്ല ബാലു അത്ര ഏറെ അത്യാവശ്യമായിട്ടാണ് സൗമ്യക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അത് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുമോ ചെറിയ തുകയ്ക്ക് തിരുന്ന ഒന്നല്ല അത് അധിക നാൾ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല അവളുടെ ആരോഗ്യത്തില്ല ഓപ്പറേഷന് കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അതിനു മുമ്പ് ശരിയാക്കാം നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് ബാലു ഇതൊരു ജീവന്റെ കാര്യമാണ് ശരിയാറിയാരിച്ചുപോയാൽ മാത്രമേ എനിക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ശരി ഞാൻ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആ ഓക്കെ ഹലോ സുധീറല്ലേ അതെ സുധീറാണ് ആ സുധീറേ ഇത് ഞാനാ ബാലു ആ ബാലു എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖം തന്നെ അല്ലേ ആ അല്ല സുധീറേ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കാശ് വേണമായിരുന്നു അയ്യോ ബലു ഞാനിവിടെ പണി ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി മാത്രമല്ല കിട്ടാനുള്ള ശമ്പളം ഇതുവരെ ഇവിടെ ആർക്കും കിട്ടിയതും ഇല്ല ഞാനാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കാശ് അയച്ചിട്ട് കുറെ മാസങ്ങളായി എൻ്റെ അതേ അവസ്ഥ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടൊരു നിവൃത്തിയില്ല ഓക്കെ സുധീറ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ശരി ആ ശരി മാമേ ഞാൻ നിന്നോട് സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാൻ പോവുക അതെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇത്രയും നാള് ഞാൻ നിന്നെയും മക്കളെയും അമ്മയും ഒരു കുറവില്ലാണ്ടാണ് നോക്കിയത് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ആ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എനിക്കിനി അതിന് കഴിയുന്നു തോന്നുന്നില്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് എനിക്കിനി വീട്ടിലങ്ങ് താമസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ചേട്ടൻ എന്തിനാ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ബാങ്കിലെ ലോൺ കാറിന്റെ ഐഹ്യമായി തമ്പി ചേട്ടന്റെ കൈ നിന്ന് മേടിച്ച കാശ് മക്കളുടെ പഠിത്തം ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ എന്തോ എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും നടക്കുന്നു തോന്നുന്നില്ല നടക്കും എന്റെ ഏട്ടൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരും ഇതെല്ലാം 
വിറ്റ് വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കാന്ന് വെച്ചാ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാവില്ല മാത്രമല്ല എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അത് വിഷമാവും ശരിയല്ലേ പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെ ഒക്കെ കളിയാക്കലൊക്കെ എനിക്കത് ആലോചിക്കാൻ തന്നെ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീട് വിട്ട് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാലോ എങ്ങോട്ട് അറിയില്ല എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ദൂരെയുടെങ്കിലും എന്താ എനിക്കൊപ്പം വരാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടോ എനിക്കോ എന്റെ ബാലുവട്ടൻ എവിടേക്ക് വിളിച്ചാലും ഞാൻ കൂടെ കാണൂ എന്നറിയില്ലേ എനിക്കതറിയാം എന്നാലും എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു യാത്ര പോയാലോ പപ്പയും മമ്മിയും കൂടെ ഒരു യാത്ര പോവ മക്കള് ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്നു അതോ അച്ഛമ്മയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങള് പപ്പയുടെ മമ്മിയുടെ കൂടെ വരുന്നു അതെ പക്ഷെ നമ്മള് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്തിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിലോ ഞങ്ങളുടെ പപ്പയും മമ്മിയും എവിടെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളും കൂടെ വരും പപ്പയും മമ്മി ഇല്ലാത്ത ഒരിടത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല അല്ല പപ്പ നമുക്ക് അച്ചാമ്മ കൂടെ കൂട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാമ്മ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാവില്ലേ അത് ശരിയാണല്ലോ എന്നാലും എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യവും വെറുപ്പൊന്നും തോന്നരുത് എന്റെ പപ്പ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പപ്പയോട് വെറുപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് പപ്പയുടെ സ്നേഹം അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ത് ബാലുവട്ടാ ഇത് കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച അവർക്ക് വിഷമാവില്ലേ പപ്പയും മമ്മി ഇല്ലാണ്ടായ എന്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് കാണും സർക്കാരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളൊക്കെ എന്റെ മക്കൾക്ക് സുഖമായി തന്നെ ഇവിടെ കഴിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സിംഹതരെ പുറത്ത് കഴിയണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ആരുടെ ഔദാര്യത്തിലും നമ്മുടെ മക്കൾ ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ട അതെ ബാബ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ട
എന്താ ബാലു ഇട്ട ഇത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തിരിച്ചു വരാത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകുന്നു അതെ ഇന്നത്തെ രാത്രി നമ്മുടെ അവസാനത്തെ രാത്രി ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ോട് പോർക്കണം പപ്പയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആരെയും ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടിട്ട് പോവാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാ അതിന് പപ്പയെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങോട്ടും വിടില്ലല്ലോ മോനെ ഇന്നെന്താ മക്കളെ ആഹാരൊന്നുമില്ലേ പാന് മാത്രമേ ഉള്ള അമ്മേ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഗ്ലാസ് പാൽ കുടിച്ച് കിടക്കാം അതുപോലെ അത് മതി മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാൻ പാലാ നല്ലത് ഞാൻ പോയി കെടുക്കട്ടെ തെറ്റായി പോയത് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാനും രണ്ട് നിനക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയേക്കും പക്ഷേ ഭർത്താവില്ലാണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ഭാര്യയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കുറിച്ചും പപ്പയില്ലാണ്ട് ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ചും എനിക്കറിയാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആലോചിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടനെടുത്ത തീരുമാനം ശരി നമുക്ക് പോയി കിടക്കാൻ പറഞ്ഞേട്ടാ 
ബാബോമ്മയെ കിടന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടിട്ട് വരാം ബാബോമ്മിടന്നു എന്താ മക്കളെ ഇന്ന് പതിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് കാരണം തോന്നി നേരെ ഒരുപാടായില്ലേ മൂ പോയി കിടന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പോലീസ് ഓഫീസർമാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ മരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആലോചിച്ചെടുത്തതാണ് ഞങ്ങളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർക്കും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കരുത് കാരണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം തീരുമാനമാണ് ഈ വീടും പുരയിടവും കാറുമെല്ലാം അതിന് അർഹരായവർക്ക് കിട്ടണം അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾക്ക് ഓപ്പറേഷന് കരുതി വച്ചിരുന്ന കാശ് തിരിച്ചു നൽകണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മൃതശരീരം ഈ കോമോഡിലല്ല ഏതെങ്കിലും പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ കത്തിയ മരണം അത് അവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കുകയും വേണം ഇത് ഇതെൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് എന്ന് ബാലചന്ദ്രൻ 